നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടില് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദ കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറും എല്ലും സി എം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആയിരിക്കും പിന്നെ നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിനും കോമ്പിഡൻസി എക്സാംസിനും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ലൈൻ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ത്രീ ടെൻ കിലോമീറ്ററിലുള്ള ലൈനില് നമ്മൾ ഏത് ഇതിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേഴ്സ് ലോങ് ലൈൻ ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഫോർ എക്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലും താഴെയുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ മീഡിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു വൺ ട്വന്റി കിലോമീറ്ററിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ലോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ട്വന്റി കിലോമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയാലും ത്രീ ടെൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതേപോലെ അത് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് റൈസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ റിസീവിംഗ് എൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ഓർ ലൈറ്റ്ലി ലോഡ് കണ്ടി ലൈൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ്ലി ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ചില സമയത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ നമ്മളൊരു നമ്മൾ സെൻഡിങ് എൻഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് വി എസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ റിസീവിങ് എൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വി ആർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നോർമലി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിലുള്ള ലോസസ് ഒക്കെ കാരണം വി എസ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താലും വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവിംഗ് എൻ്റെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വി എസിന്റെ അടുത്ത് വരത്തില്ല അതായത് വി എസ് നീക്കൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോ ലൈറ്റ്ലി ലോഡഡിന്റെ കേസിൽ ചില സമയത്ത് ഈ വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വി ആർ വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലൈനിന്റെ കപ്പാസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി വരുന്നത് അപ്പോ ആ എഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് ഈ വി എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീബക്ക് എഫക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രാൻഡി എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാമൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്രാൻഡി എഫക്ട് ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ഓഫ് ലൈൻ ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് ഷണ്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇതാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ലൈൻ ഇമ്പിഡൻസ് ബൈ ഷണ്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് വൈ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എന്താണെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സർജ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദി ലൈൻ സർജ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദി
improvement of power factor at times of moderate and heavy loads possibility of carry increased power for a given conductor size in case of a long distance heavy power transmission ipo nokike ee parayunnathile oru constant voltage transmission system inde dimmer chan choshikkunnathu ee parayunnathave ellam endana adinte advantages aanu le allengil merits aanu appo idinagathu dimmer kettullathu onne ullu increase in the short circuit current of resistance system il undaavunna short circuit current ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷനിലായിട്ട് ഡീമറേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോ വോൾട്ടേജ് കേബിൾസ് ആർ മെൽഡ് ഫോർ യൂസ് അപ് ടു നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ലോ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ വോൾട്ടേജ് കേബിളിന്റെ റേറ്റ് റേറ്റിംഗ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ വോൾട്ടേജ് based on voltage nammala nammada cables ne anju types aayitte five types aayitte nammala classify cheyirikkana adile first one annu parayunnathu lc cables illa allengil low tension cables low tension cable la nammala 0 to 1 kilo volt aanu use cheynathu second one എച്ച് ടി കേബിൾസ് എച്ച് ടി കേബിൾസിൽ നമ്മൾ വൺ ടു ലെവൻ കിലോ വോട്ട് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കേബിളിന്റെ പവർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് കേപ്പബിൾ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ടെൻഷൻ കേബിൾസ് സൂപ്പർ ടെൻഷൻ കേബിളിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ടു തേർട്ടി ത്രീ കെ വി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇ എച്ച് ടി കേബിൾസ് ഓർ എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ കേബിൾസ് നമ്മൾ തേർട്ടി ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി ആണ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സ്ട്രാ സൂപ്പർ ടെൻഷൻ കേബിൾസ് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി ആൻഡ് എബവ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1.1 പോയിന്റ് വൺ കെ വി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൺ കെ വി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോ വൺ കെ വി ആവുമ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ടെൻ ലോ വോൾട്ടേജ് കേബിൾസ് ആർ വീണ്ടും ഫോർ ലോ വോൾട്ടേജ് കേബിൾസ് അപ്പൊ വൺ വോൾട്ട് ആണ് വൺ കിലോ വോൾട്ട് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തിടക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ കിലോ വോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് the operating voltage of high voltage cables is up to high voltage cables allenge high tension cables inde thannirikkina ee saalathe operating range aanu question choichirikkunathu appo avada endha parayirikkunne so nammal ivada parnittund high tension cables nu parna 1 to 11 kv aanu thannittund alle appo idinathulla options nokke 1.1 kv 3.3 kv 6.6 kv 11 kv appo operating voltage of high voltage cables evada mari aayirikkum ullathu 11 kV ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ ആൻസർ എന്താണ് ഇലവൻ കെ വി ഇതെന്താണ് വൺ കെ വി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് സൂപ്പർ ടെൻഷൻ കേബിൾസ് സൂപ്പർ ടെൻഷൻ കേബിൾസിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെവൻ ടു തേർട്ടി ത്രീ കെ വി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ കെ വി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ കേബിൾസ് ഇ എച്ച് ടി കേബിൾസില് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഗുഡ്സബോ ലേയിങ് ഓഫ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ലേ ചെയ്യും ലേ ചെയ്യുന്നതിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലേയിങ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഡയറക്റ്റ് ലേയിങ് ഡ്രോയിങ് സിസ്റ്റം സോളിഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ലേവിങ് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഡയറക്റ്റ് ലേവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂസ് ഇൻ ഓപ്പൺ ഏരിയസ് എക്സ്കിവേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ കൺവീനിയന്റ് അറ്റ് വെരി ലോ കോസ്റ്റ് 
ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ലേ ചെയ്യാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡ്രോയിങ് സിസ്റ്റം ഡ്രോയിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൺജസ്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്ത സംഭവം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേയിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ഡ്രോയിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ലെങ്ത് കേബിൾ റൂട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സച്ച് എസ് വർക്ക് ഷോപ്പ്സ് റോഡ് റോഡ് ക്രോസിങ്സ് അപ്പൊ ഫ്രീക്വന്റ് ഡിഗിങ് എപ്പോഴും കോസ്റ്റ്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ലെങ്ത് കേബിൾസ് ആയിരിക്കും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സോളിഡ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ് സോളിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലേയിങ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലേയിങ്ങും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്